السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین و صلاۃ وسلام علی سید المرسلین و علیہ علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قرآن كلام الله ين النور كنين അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എപ്പോഴും പാലിക്കണേ മുസഹഫ് വരുന്നത് കണ്ടിനി എഴുന്നേൽക്കണേ തൗറാത്ത് കണ്ടയുനേറ്റു നബി എന്നോർക്കണേ ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ മട്ടം യൂണിറ്റിലെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിലെ കർമ്മോത്സകരായ പ്രവർത്തകന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹോ താല നമ്മുടെ നോമ്പും മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളും മുഴുവനും അവൻ്റെ അടുക്കൽ കബൂലിയത്തുള്ള അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പത്ത് എത്തുക്കുമ്മിനന്നാർ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്ന പത്തിലെ ലൈലത്തുൽ കദർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പുണ്യങ്ങളുള്ള രാവുകൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിന് അവസരമൊരുക്കിയ കാരണം നമുക്കറിയാം എസ് എസ് എഫ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കിടയിൽ മഹത്തായ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഖുർആൻ എന്ന ഒരു സർക്കുലർ നമുക്ക് നൽകുകയും അതനു അനുസരിച്ച് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും പത്ത് ക്ലാസുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മട്ടം യൂണിറ്റിലും ക്ലാസുകൾ തുടർന്ന് വരികയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല എടുത്ത ക്ലാസുകളൊക്കെയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതെന്നെ സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച വോയ്സുകൾ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അത് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നാമുഖമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാകുന്നു ഒരു മുസൽമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മുസൽമാൻ്റെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഭരണഘടന മുഴുവനും അതിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും നോമ്പിൻ്റെയും ഹജ്ജിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിൽ നിർബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങളെ മാത്രം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോത്സി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നടന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാവണം എന്തു ചെയ്യണം ആർക്കാണ് വിജയം ആർക്കാണ് പരാജയം എന്നുള്ളതൊക്കെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ആ ഖുർആാനിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഖുർആൻ അത് പരിഹാരമാകുന്നു മഹാനായ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജത്ത് മൊഴിജത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആകുന്നു ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് നമ്മുടെ നൂറാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ പ്രകാശമാണ് നൂറാണ് ആ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ നൂറിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ച ആ ഖുർആാന കൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രകാശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും നാം ഉൾക്കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ഓ മൂസാ നബിയെ 
ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവസാനത്തെ പ്രവാചകരായ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പ്രകാശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മോസാനബി ചോദിക്കുന്നു യാ റബ്ബ് ഏതാണ് പ്രകാശങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഒന്ന് റമദാനിൻ്റെ പ്രകാശവും മറ്റൊന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ തിലാബത്തുൽ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് അത് മുത്തനബി സലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശത്തിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് ആ പ്രകാശത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഹപാര ജീവിതവും വിജയത്തിലാകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ആ ഖുർആാനിനെ എപ്പോഴും നാം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ വിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയായി ഒരു യഥാർത്ഥ മുസൽമാനായി നാം ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്നാൽ ആ ഖുർആാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഫക്കുറു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പാരായണം ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്താൽ പാരായണം ചെയ്ത സുഹൃത്തിന് പാരായണം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നാളെ മഹ്ഷറാ വൻസഭയിൽ എല്ലാവരും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും നഫ്സി നഫ്സി എൻ്റെ ശരീരമേ എൻ്റെ ശരീരമേ എന്ന് ആ പ്രതിസന്ധിയുള്ള സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആരെങ്കിലും ദുനിയാബിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്തുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ വേണ്ടതുപോലെ കൊണ്ടാടിയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ ഷഫി അല്ലി അസഹാബിഹി ഖയാമത്ത് നാളിൽ ആ അവർക്ക് നാളെ ശുപാർശകരായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വരും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വരും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല നമ്മളതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പ്രകാശമായി നൽകിയ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയം നേടണം നമ്മൾ വിജയം നേടണം അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആഹൃത്തിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്ത ആളുകളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് മാതാക്കന്മാർക്ക് നൽകുന്ന പോരിഷയെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിബുനു മഅദുൽ ജുഹനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തീർച്ചയായും നബിത്തങ്ങൾ മൻ പറഞ്ഞു കാല നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ കറ അൽ ഖുർആാന വ അമില ബിമാ ഫീഹി ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉൽ ബിസവാലിദാഹു താജൻ യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്തു നാളിൽ ആ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഖിയാമത്തു നാളിൽ വലിയ ഒരു കിരീടം ധരിക്കപ്പെടും ലൗ ഊഹു വാഹ്സനുമിൻ ലൗ ഇഷം സിഫി ബിയോത്തി ദുനിയ ലൗ കാനത്ത് ഫീക്കും ദുനിയാവിൽ ഷൂ സൂര്യനുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ സൂര്യൻ എത്രമാത്രം പ്രകാശമുണ്ടോ ആ പ്രകാശത്തെക്കാളും ഉത്തമമായ പ്രകാശമായിരിക്കും നാളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു താലം നൽകുന്ന കിരീടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫമാലിൽ അമില ബിഹാദ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത്രയാണെങ്കിൽ ഈ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് എത്രമാത്രം ഫലം അള്ളാഹു താല നൽകും അള്ളാഹു താല അത്തരത്തിലുള്ള ഖുർആാനിന് വേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ ഖുർആാനിന് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഖുർആാനിനെ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഹർഫ് ഓതിയാൽ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ല ഒരു ഹസനത്താണ് കൂലി കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹസനത്തെന്നാൽ അത് പത്തിന് തുല്യമാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അലിഫ് ലാം മീം എന്ന് ഓതിയാൽ അത് ഒരു ഹർഫല്ല നേരെ മറിച്ച് അത് മൂന്ന് ഹർഫുകളാണ് മൂന്ന് ഹർഫിന് കിട്ടുന്ന കൂലി മുപ്പതാണ് ഇതാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയത് ഈ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന അൻസൽ നാഹുഫി ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാവിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന് ഇത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠത കിട്ടാൻ കാരണം അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയ ഇറങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു കാരണവും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഖുർആാനിനോട് നമ്മൾ നല്ല ബന്ധം വേണം ഖുർആാന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ തീർക്കണം മഹാനായ ഷാഫി ഇമാം റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു നമ്മുടെ മദഹബിൻ്റെ ഇമാമാണല്ലോ മഹാനവറുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഹത്തുമുൽ ഖുർആാൻ
അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന് വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം നേരത്തെ ഓതിയ ആയത്ത് എന്താണതിൽ പറയുന്നത് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ആശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും അള്ളാഹു താല ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഖുർആൻ അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ആ മൊമ്മിനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും വാക്കുകളും സംഭവങ്ങളുമാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആൻ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ മഹാനായ അബുൽ മൂസല്ല ഷഹറി റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശത്രുവിശ്വാസി അതാരെപ്പോലെയാണ് മധുരമുള്ള നാരങ്ങ പോലെയാണ് എന്തേ കാരണം മധുരമുള്ള നാരങ്ങ അത് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാകും നല്ല രുചിയുമുണ്ടാകും രണ്ടും ഉണ്ടാകും നേരെ മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാത്ത സത്യവിശ്വാസിയോ അത് കാരക്ക പോലെയാണ് കാരക്ക മധുരമുണ്ട് പക്ഷേ അത് നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുകയില്ല പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന കപടവിശ്വാസി ആ കപടവിശ്വാസി നബിസ്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ ഉദാഹരിക്കുകയാണ് അതൊരു അതൊരു റൈഹാൻ പുഷ്പം പോലെയാണ് റൈഹാൻ പുഷ്പം എന്നാൽ അത് നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടാകും പക്ഷേ അത് രുചി അതിൻ്റെ രുചി കയ്പ്പുള്ളതാണ് നേരെ മറിച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാത്ത കപടവിശ്വാസിയോ അത് ആട്ടങ്ങ പോലെയാണ് ആട്ടങ്ങ എന്നുള്ളത് അതിന് വാസനയുമില്ല അതിൻ്റെ രുചിയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശവുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്യവിശ്വാസിയായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസിയെ പോലെയാവണം ഓറഞ്ച് പോലെയാകണം നല്ല മധുരമുണ്ടാവണം നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവണം ഈ ഒരു കോലത്തിൽ നബ്സലാ അലി സ്വലം ഉദഹരിച്ച ഈ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ പെടണം അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നാം നിലകൊള്ളുന്നത് അവസാന തപ്പത്തിലെ ലൈലത്തുൽ കദർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന രാവുകളിലാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ചും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ തമ്മിൽ നിന്ന് കൈനുപോയി എനേം പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ലൈലത്തിൽ കതർ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസുള്ള ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ രാവും ഇരുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ രാവുമാണ് നമുക്കുള്ളത് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലൈലത്തിൽ കദർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന രാവുകളിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ലൈലത്തിൽ കതർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രാവുകളിൽ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വതക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണം മഹദിയായ ആയിഷത്ത് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളെ ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ രാവിൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന കാഫുവും കരീമും തൊഹിബുൽ അഫു അഫാഫു അന്നി എന്ന് ഇതിനെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈലത്തുൽ കദർ അത് ആയിരം മാസത്തേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒരു രാവാണ് ആയിരം മാസത്തിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്തതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒരു മാസമാണ് ഒരു രാവാണ് പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ കദറിനുള്ളത് മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുമായി ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തി അതിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് അടുക്കണം കുറുപത്തുണ്ടാവണം അടുപ്പമുണ്ടാകണം അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആഗ്രഹം അള്ളാഹു എൻ്റെ അടുപ്പം ലഭിക്കുന്നത് അത് ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ ഉണർന്നുകൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് മൂസാ നബി വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല പറയുന്നു എൻ്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുന്നത് അത് ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ മിസ്കീൻമാർക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കരുണ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് എൻ്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടുക വീണ്ടും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ സിറാത്തെന്ന പാലത്തിൽ ബുറാക്കിനെ പോലെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകിടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അത് ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ രാവിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാണ് വീണ്ടും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ആ മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ ആ തണലിൽ ഇരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് പയവർഗ്ഗങ്ങൾ പറച്ചു തിന്നാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ രാവിൽ ഇസ്തിഫാർ അധികരിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇസ്തിഫാർ അധികരിച്ച ആ അധികരിപ്പിച്ച ആളുകൾക്കാണ് ആ ഓഫർ ലഭിക്കുന്നത് വീണ്ടും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ റിള നിൻ്റെ തൃപ്തി എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ രാത്രിയിൽ രണ്ടര
ഖുർആാനിൻ്റെ വെളിച്ചം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മരണത്തിന് ശേഷവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ വേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ വേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്